യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ഡാറ്റാബേസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ സ്കീമ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഓൺ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഹോൾഡ് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി ബി ഡിറ്റർമിൻസ് എ ബി സി ഡിറ്റർമിൻസ് ഡി ഇ ഡിറ്റർമിൻസ് സി വോട്ട് ആർ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ഓഫ് ആർ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ കീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കീ ദാറ്റ് യുണീക്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത റോസ് ഇൻ എ ടേബിൾ അപ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സിംഗിൾ കീ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കീ ആവാം അപ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഇസ് ദ മിനിമൽ സൂപ്പർ കീ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഇസ് ദ മിനിമൽ സൂപ്പർ കീ ടു ഫൈൻഡ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ക്ലോഷർ അപ്പൊ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ക്ലോഷർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ക്ലോഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് എ എയുടെ ക്ലോഷർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ പ്ലസ് എന്നായിരിക്കും ക്ലോഷറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്ലോഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എയുടെ ക്ലോഷർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്ലോഷർ സെറ്റില് ഏതാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യും ക്ലോഷർ സെറ്റിലോട്ട് സോ എ ഈസ് ആഡഡ് ഇൻ ദ ക്ലോഷർ സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി എ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി സോ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇസ് ആഡഡ് ടു ദ ക്ലോഷർ സെറ്റ് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബിയുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ബി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്ലോഷർ സെറ്റിലോട്ട് ബി എ ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി ബി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫങ് ബി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഈ തന്നിട്ടുള്ള സെറ്റിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ക്ലോഷർ സെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല കാരണം പിന്നെ ഉള്ളത് ഡി ഡിറ്റർമിൻ സേയും പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഇ ഡിറ്റർമിൻ സിയും ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ബി സി ബി സി അപ്പൊ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബി ആൻഡ് സി ടുഗദർ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് അതും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ക്ലോഷർ സെറ്റ് ഓഫ് എയില് എയും ബിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്ലോഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലോഷർ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷനിലെ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഈ എക്സാമ്പിളില് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അത്രയും ക്ലോഷർ സെറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇനി വേറൊരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിയുടെ ക്ലോഷർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്ലോഷറിനെ നമ്മൾ ഡി പ്ലസ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡി ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഡി പ്ലസ് അപ്പൊ ക്ലോഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എലമെന്റ് ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ ക്ലോഷർ ആണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യമേ ക്ലോഷർ സെറ്റിൽ ആഡ് ആവും സോ ഡി ഈസ് ആഡ് ഇനി ഡി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഡിറ്റർമി ഡിപ്പെൻഡൻസി ഡി ഡിറ്റർമിൻസ് എ എന്നുള്ളതാണ് ഡി ഡിറ്റർമിൻസ് എ സോ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എ നമുക്ക് ആ സെറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഏതാ ഉള്ളത് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ബി ആണ് ബി എ നമുക്ക് ആ ക്ലോഷർ സെറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ബി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒന്നും തന്നിട്ടുള്ള സെറ്റിൽ ഇല്ല ടുഗദർ ബി ആൻഡ് സി ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഡിയും കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ റിലേഷനിലുള്ള എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം തന്നിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ റിലേഷനിലെ എല്ലാ
ഇനി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് എയും ബിയും അപ്പൊ എയും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് എ ഇ എഫും ബി എഫും രണ്ടിലും വരുന്നുണ്ട് സോ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഡി ഇ എഫിന്റെ ക്ലോഷർ സെറ്റും ബി സി എഫിന്റെ ക്ലോഷർ സെറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേതാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് ബി ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് അത് കിട്ടും സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ക്ലോഷർ സെറ്റ് ഓഫ് ഡി ഇ എഫ് ഡി ഇ എഫിന്റെ ക്ലോഷർ സെറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് എല്ലാം തന്നെ റിസൾട്ട് സെറ്റിൽ ആഡ് ആവും സോ ഡി ഇ എഫ് ഡി ഇ എഫ് ക്ലോഷർ സെറ്റിൽ ആഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഡി ഡിറ്റർമിൻസ് എ സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള എ എ ക്ലോഷർ സെറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ബി എ ക്ലോഷർ സെറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇ ഡിറ്റർമിൻ സി എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോഷർ സെറ്റിൽ ഇ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇ ഡിറ്റർമിൻ സിയിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡായ സി എയും ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ബി സി ഡിറ്റർമിൻസ് ഡി അതിൽ ഓൾറെഡി ഡിയും ബി സിയും എല്ലാം സെറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഡിപ്പെൻഡൻസിയും ചെക്ക് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനലി റിലേഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും വന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് ഇനി അപ്പോൾ എ ഇ എഫ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് വരും ബി ഇ എഫിന്റെ ക്ലോഷർ സെറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരും ഡി ഇ എഫ് ചെയ്തപ്പോഴും എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റിലേഷനിലുള്ള എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടും എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ഓഫ് ആർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എ ഇ എഫ് ബി ഇ എഫ് ആൻഡ് ഡി ഇ എഫ് ആർ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ഓഫ് ആർ ഈ കേസിൽ ക്ലോഷർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി സി എഫും കൂടി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ബി സി എഫ് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നില്ല എന്നുള്ളത് അന്നേരം അറിയാം സോ ദ ക്ലോഷർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി സി എഫ് ഫസ്റ്റ് ബി സി എഫ് is added in the closure set apo bcf inde closure set la adiyam aa attributes thanne adiyam add avum bcf il ini idinathu bcf il namukku b determine cheyina functional dependency onnum question ni thannittilla c determine cheyina functional dependency onnum thannittilla f determine cheyina functional dependency onnum thannittilla apo bcf inde closure set il bcf ഈ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മാത്രമേ വരൂ അപ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലേഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് വന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബി സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ സോ ഓപ്ഷൻ ബിയും ആൻസർ ആയിട്ട് വരത്തില്ല സോ അവ ആൻസർ ഇസ് എ ഇ എഫ് ബി ഇ എഫ് ആൻഡ് ഡി ഇ എഫ് സോ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഓഫ് ദിസ് ഗിവൻ റിലേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എ ഇ എഫ് ബി ഇ എഫ് ആൻഡ് ഡി ഇ എഫ് ഇതേപോലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ റിലേഷൻ സ്കീമ എസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസ് എറ്റ് ഓൺ വിസ് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഹോൾഡ് യു ഡിറ്റർമിൻസ് വി വി ഡബ്ല്യു ഡിറ്റർമിൻസ് എക്സ് വൈ ഡിറ്റർമിൻസ് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് എക്സ് ഡിറ്റർമിൻസ് യു വാട്ട് ആർ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ഓഫ് എസ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോഷർ സെറ്റാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോഷർ സെറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിവൻ റിലേഷനിലെ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ക്ലോഷർ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ ഇസെറ്റ് വന്നിട്ടില്ല തന്നിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒന്ന് യു ഡിറ്റർമിൻസ് വി ആണ് രണ്ടാമത്തെ വി ഡബ്ല്യു ഡിറ്റർമിൻസ് എക്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് വൈ ഡിറ്റർമിൻസ് ഡബ്ല്യു നാലാമത്തെ എക്സ് ഡിറ്റർമിൻസ് യു ഇതിലൊന്നും ഇസെറ്റ് വന്നിട്ടില്ല സോ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട സെറ്റിൽ ഇസെറ
അതുപോലെ വി വൈ ഇസറ്റും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട വി ഡബ്ല്യു ഇസറ്റിന്റെ ക്ലോഷർ സെറ്റും എക്സ് വൈ ഇസറ്റിന്റെ ക്ലോഷർ സെറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇസറ്റിന്റെ ക്ലോഷർ സെറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം എല്ലാ റിലേഷൻ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും വരുന്നത് എക്സ് വൈ ഇസറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും സോ ആൻസർ ഈസ് യു വൈ ഇസറ്റ് വി വൈ ഇസറ്റ് ആൻഡ് എക്സ് വൈ ഇസറ്റ് ഇവിടെ വി ഡബ്ല്യു ഇസറ്റിന്റെ ക്ലോഷർ സെറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഡബ്ല്യു ഇസറ്റ് ക്ലോഷർ സെറ്റ് ക്ലോഷറിനെ ഡെനോട്ട് ചെയ്യുന്ന വി ഡബ്ല്യു ഇസറ്റ് പ്ലസ് എന്നാണ് സോ വി ഡബ്ല്യു ഇസറ്റിന്റെ ക്ലോഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം റിസൾട്ടില് വി ഡബ്ല്യു ഇസറ്റ് ആഡ് ആവും വി ഡബ്ല്യു ഇസറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ഇൻ ടു ദ ക്ലോഷർ സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ വി ഡബ്ല്യു ഡിറ്റർമിൻസ് എക്സ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഡബ്ല്യു ഡിറ്റർമിൻസ് എക്സ് വി ഡബ്ല്യു ഡിറ്റർമിൻസ് എക്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസി വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആയ എക്സിനെ ക്ലോഷർ സെറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം സോ എക്സ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ ക്ലോഷർ സെറ്റ് ഇനി എക്സ് ഡിറ്റർമിൻസ് യു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഡിറ്റർമിൻസ് യു സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് യു ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ ക്ലോഷർ സെറ്റ് ഇനി യു ഡിറ്റർമിൻസ് വി അപ്പൊ വി ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വൈ ഡിറ്റർമിൻസ് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് വൈ ഈ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടിൽ വൈ ഇല്ല അപ്പൊ വൈ ഡിറ്റർമിൻസ് ഡബ്ല്യുവില് വൈ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ വി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കാൻഡിഡേറ്റ് കി സോ അവ ആൻസർ ഈസ് യു വൈ ഇസ് ഇറ്റ് വി വൈ ഇസ് ഇറ്റ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ആർ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കി ഓഫ് ദി ഗിവൻ റിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആൻസ്ട്രോങ് ഇൻഫ്ലുൻസ് റൂൾസ് റെഫേഴ്സ് ടു അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ആംസ്ട്രോങ് ഇൻഫ്ലുൻസ് റൂളിൽ വരുന്നത് ആംസ്ട്രോങ് ഇൻഫ്ലുൻസ് റൂൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ആംസ്ട്രോങ് ഇൻഫ്ലുൻസ് റൂൾസ് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്നെണ്ണം ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഗ്മെന്റേഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്സിവിറ്റി ആംസ്ട്രോങ് ആൻസിയംസിൽ വരുന്ന മൂന്നെണ്ണം റിഫ്ലക്സിവിറ്റി ഓഗ്മെന്റേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ആൻസിയംസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്സിവിറ്റി ആൻസിയംസ് ഓഫ് ഓഗ്മെന്റേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി റിഫ്ലക്സിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റൂള് ഇഫ് ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ദെൻ എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി അപ്പോ ബി എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി ഇതാണ് റിഫ്ലക്സീവ് റൂള് ബി ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ദെൻ എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി രണ്ടാമത്തത് ഓഫ്മെന്റേഷൻ എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി ഹോൾഡ് അതുപോലെ ഒരു അനദർ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു വൈ ഇഫ് വൈ ഈസ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഓഫ്മെന്റേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ വൈ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ഓഗ്മെന്റേഷൻ സോ ഇഫ് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി ആൻഡ് വൈ ഈസ് അനദർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഗ്മെന്റേഷൻ റൂൾ സ്റ്റേസ് ദാറ്റ് എ വൈ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി വൈ ഫസ്റ്റ് റിഫ്ലക്സിവിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ ഓഗ്മെന്റേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി പറയുന്നത് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി B determines C. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റീവ് റൂൾ സേസ് ദാറ്റ് എ ഡിറ്റർമിൻസ് സി എ ഡിറ്റർമിൻസ് സി അപ്പോ ആംസ്ട്രോങ് ആൻസിയൻസിൽ വരുന്ന മൂന്നെണ്ണം റിഫ്ലക്സീവ് റൂൾ ഓഗ്മെന്റേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി റിഫ്ലക്സിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ബി ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ദെൻ എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഓഗ്മെന്റേഷൻ എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഗ്മെന്റേഷൻ റൂള് വെച്ചിട്ട് എ വൈ ഡിറ്റർമിൻസ്
ത്രീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് യൂണിയൻ റൂള് ഡീകമ്പോസിഷൻ സ്യൂറോ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് യൂണിയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിയൻ റൂൾ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം യൂണിയൻ റൂളിനകത്ത് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എ ഡിറ്റാമിൻസ് ബി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എ ഡിറ്റാമിൻസ് സി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡിറ്റാമിൻസ് ബിയും എ ഡിറ്റാമിൻ സിയും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിയൻ റൂൾ സേസ് ദാറ്റ് എ ഡിറ്റാമിൻസ് ബി സി എക്സിസ്റ്റ് ഇതാണ് യൂണിയൻ റൂൾ എ ഡിറ്റാമിൻസ് ബി എ ഡിറ്റാമിൻ സി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻ റൂള് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എ ഡിറ്റാമിൻസ് ബി സി ഇനി അടുത്തത് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് വരും എ ഡിറ്റാമിൻസ് ബി സി എന്ന ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ റൂള് പറയുന്നത് എ ഡിറ്റാമിൻസ് ബി ആൻഡ് എ ഡിറ്റാമിൻസ് സി എക്സിസ്റ്റ് ഇതാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പാർട്ടിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എ ഡിറ്റാമിൻസ് ബി ആൻഡ് എ ഡിറ്റാമിൻ സി ഇനി അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളാണ് സ്യൂഡോ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി സ്യൂഡോ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റിയിൽ എ ഡിറ്റാമിൻസ് ബി എ ഡിറ്റാമിൻസ് ബി അതുപോലെ തന്നെ ബി സി ഡിറ്റാമിൻസ് ബി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ എ സി ഡിറ്റാമിൻസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ എയും ലെഫ്റ്റ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ സിയും അത് രണ്ടുകൂടെ ചേർന്നിട്ട് എ സി ഡിറ്റാമിൻസ് ഡി എ സി ഡിറ്റാമിൻസ് ഡി എന്നൊരു റൂള് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ സ്യൂഡോ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി റൂൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് റൂള് റിഫ്ലക്സീവ് ഓക്മെൻറ്റേഷൻ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് റൂളാണ് യൂണിയനും ഡീകമ്പോസിഷനും സ്യൂഡോ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി സ്യൂഡോ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി എ ഡിറ്റാമിൻസ് ബിയും ബി സി ഡിറ്റാമിൻസ് ബിയും അങ്ങനെ രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന എ സി ഡിറ്റാമിൻസ് ബി അതിൻ്റെ വേറൊരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ എക്സ് ഡിറ്റാമിൻസ് വൈ ആൻഡ് വൈ ഇസെറ്റ് ഡിറ്റാമിൻസ് ഡബ്ല്യു എക്സ് ഡിറ്റാമിൻസ് വൈ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി വൈ ഇസെറ്റ് ഡിറ്റാമിൻസ് ഡബ്ല്യു അനദർ ഡിപ്പെൻഡൻസി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഇസെഡ് എക്സ് ഇസെഡ് ഡിറ്റാമിൻസ് ഡബ്ല്യു ഇതാണ് സ്യൂഡോ ട്രാൻസിറ്റീവ് റൂൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ എ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡാറ്റാബേസ് ടേബിൾ ഹാവിങ് എ കോളം സിറ്റി ഫിൽ വിത്ത് ഓൾ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ദ എസ് ക്യൂൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഫൈൻഡ് ഓൾ സിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ജി എ ആർ സംവെയർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റാബേസ് ടേബിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ടേബിളിലെ ഒരു കോളമാണ് സിറ്റി അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ടേബിളിലെ ഒരു കോളം സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം ഉണ്ട് സിറ്റി ഈ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിൽ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നെയിംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സിറ്റി നെയിമിൽ ഏതൊക്കെ സിറ്റീസിൻ്റെ നെയിമിലാണ് ജി എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്സ്ട്രിങ് വരുന്നത് ആ സബ്സ്ട്രിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ജി എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്ട്രിങ് വരുന്ന സിറ്റി നെയിം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ഇതിൽ ഏത് എസ് ക്യൂൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ നെയിംസ് അപ്പോൾ പാറ്റേൺ മാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ക്യു എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് യൂസ് ഫോർ പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് ഇൻ എസ് ക്യു എൽ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ മൂന്നിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നുള്ളൂ ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സോ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയർ സിറ്റി ലൈക്ക് സിംഗിൾ കോഡ്സ് സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ജി എ ആർ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇനി പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഈ ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ക
വെയർ ക്ലോസ് നമ്മൾ എസ് ക്യു എല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ സെലക്റ്റ് ഫ്രം വെയർ ആ ഓർഡറിൽ വെയറിലാണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാറ്റേൺ മാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു സെർച്ച് എ പാറ്റേൺ ഇൻ എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് കോളം പാറ്റേൺ മാച്ചിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജും അണ്ടർസ്കോറും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓർ സീറോ വൺ ഓർ മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ലെങ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ജി എ ആർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ അഗർത്തല എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റി നമ്മൾ കോളം ലിസ്റ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അഗർത്തല അപ്പൊ ജി എ ആറിന് മുന്നേം സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരാം ജി എ ആറിന് ശേഷവും സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരാൻ വരാതിരിക്കാം സീറോ വൺ ഓർ മോർ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സോ പേഴ്സൻറ്റേജ് ജി എ ആർ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എ ആറിന് മുന്നേം ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരാം ജി ആർ ന് ശേഷവും ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരാം ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് മേ ബി വൺ ഓർ മോർ സീറോ വൺ ഓർ മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ആഡ് അപ്പോൾ ജി ആറിന് മുന്നേയും ജി ആറിന് ശേഷവും മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അത് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിളിൽ ജി കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ അത് കഴിഞ്ഞ് ആർ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അണ്ടർസ്കോർ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ അതും ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ആ കേസസിൽ നമുക്ക് അണ്ടർസ്കോർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമുള്ള സ്ട്രിങ് അവിടെയും ത്രീ അണ്ടർസ്കോർ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് അണ്ടർസ്കോർ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അണ്ടർസ്കോർ റെപ്രസെന്റ് വൺ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ടു ഫൈൻഡ് ദ സിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ജി എ ആർ സംവെയർ ഇൻ ദ സിറ്റി നെയിം So select staff from customers where city like percentage GAR percentage. Next question, match the following terms to their function. List 1, normalization. Uh, list 1 is the data dictionary. 3 is the referential integrity. 4 is the external schema. <coughs> സോ നോർമലൈസേഷൻ നോർമലൈസേഷൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിലെ റിലേഷനിലെ റിഡൻഡൻസി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോർമലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നോർമലൈസേഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഡേറ്റ റിഡൻഡൻസി ഡേറ്റ റിഡൻഡൻസി ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ റിഡൻഡൻസി മീൻസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് റിഡൻഡൻസി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോർമലൈസേഷൻ സോ ഓപ്ഷൻ എ വരുന്ന നോർമലൈസേഷൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ടു വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബിയും സിയും ഉണ്ട് റിമൈനിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡേറ്റ ഡിക്ഷണറി ഡേറ്റ ഡിക്ഷണറി മീൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡേറ്റ അബൌട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഡേറ്റ അബൌട്ട് ഡേറ്റ ഡേറ്റ അബൌട്ട് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാ ഡേറ്റ സോ ഡേറ്റ ഡിക്ഷണറി കണ്ടെയ്ൻസ് ദി മെറ്റാ ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഡിക്ഷണറി കണ്ടെയ്ൻസ് മെറ്റാ ഡേറ്റ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബിയിലും സിയിലും ബിയുടെ ആൻസർ ഫോർ രണ്ടിലും സെയിം ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്തത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു റഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി റഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ നാലാമത്തെ കേസ് സ്കീമ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ റഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മാച്ചിങ് ഓഫ് പ്രൈമറി ക്യൂ ടു ദ ഫോറിൻ കീ സോ റഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എൻഫോഴ്സസ് ദ മാച്ച് ഓഫ് പ്രൈമറി കീ ടു ദി ഫോറിൻ കീ ആൻഡ് സ്കീമ സ്കീമ മീൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ ത്രീ സ്കീമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ സ്കീമ ലോജിക്കൽ സ്കീമ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ ത്രീ സ്കീമ ആർക്കിടെക്ചറിൽ വരുന്ന മൂന്നെന്നാണ് ഫിസിക്കൽ സ്കീമ ലോജിക്കൽ സ്കീമ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ അതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വ്യൂ ഓഫ് ദ ഡേറ്റാ ബേസ് ഫോർ പെർട്ടിക്കുലർ യൂസർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂസറിന്റെ വ്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ ഡിഫൈൻസ് ദ വ്യൂസ് ഓഫ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഫോർ പെർട്ടിക്കുലർ യൂസേഴ്സ് സോ നോർമലൈസേഷൻ റെഡ്യൂസസ് ദ റിഡൻഡൻസി data dictionary contains metadata referential integrity enforces match of primary key to foreign key external key schema defines the view of database for
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു റിപ്പീറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഫോമിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോർമൽ ഫോം ഫസ്റ്റ് എൻ എഫ് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം ടു എൻ എഫ് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം ത്രീ എൻ എഫ് തേർഡ് നോർമൽ ഫോം തേർഡ് നോർമൽ ഫോം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബി സി എൻ എഫ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ എൻ എഫ് വൺ എൻ എഫ് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് തേർഡ് നോർമൽ ഫോം തേർഡ് നോർമൽ ഫോം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ബോയ് സി കോഡ് നോർമൽ ഫോം ബി സി എൻ എഫ് ബോയ്സ് കോഡ് നോർമൽ ഫോം അപ്പോൾ ടു എൻ എഫ് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ വൺ എൻ എഫ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വൺ എൻ എഫ് വൺ എൻ എഫിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ എൻ എഫ് വരുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ത്രീ എൻ എഫ് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോമിന്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് അതുപോലെ ബി സി എൻ എഫ് തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് സോ ഒരു റിലേഷൻ ബോയ്സ് ഈ കോട്ട് നോർമൽ ഫോം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ത്രീ എൻ എഫിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് സോ എ റിലേഷൻ ഇൻ ബി സി എൻ എഫ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ത്രീ എൻ എഫ് ബി സി എൻ എഫിൽ ഉള്ള ഒരു റിലേഷൻ എപ്പോഴും അത് തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിന്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കും സോ എ റിലേഷൻ ഇൻ ബോയ്സ് കോട്ട് നോർമൽ ഫോം ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ തേർഡ് നോർമൽ ഫോം പക്ഷെ തിരിച്ചു പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻ ത്രീ എൻ എഫിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എല്ലാ റിലേഷനും ബി സി എൻ എഫ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എ റിലേഷൻ ഇൻ ത്രീ എൻ എഫ് മേ നോട്ട് ബി ഇൻ ബി സി എൻ എഫ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എ റിലേഷൻ ഇൻ ബി സി എൻ എഫ് ബോയ്സ് കോഡ് നോർമൽ ഫോമിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അതെന്തായാലും തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിലായിരിക്കും എ റിലേഷൻ ഇൻ ബി സി എൻ എഫ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ തേർഡ് നോർമൽ ഫോം അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തേർഡ് നോർമൽ ഫോം അത് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദി പ്രൈമറി അതായത് ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എ റിലേഷൻ ഇൻ ത്രീ എൻ എഫ് വെയർ നോ നോൺ കി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ പ്രൈമറി കി ഒരു നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് വേറൊരു നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിൽ ഇനി ബി സി എൻ എഫ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ബി സി എൻ എഫ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾറെഡി ബി ഇൻ ത്രീ എൻ എഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എ റിലേഷൻ ഇൻ ബി സി എൻ എഫ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ത്രീ എൻ എഫ് അതുപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എ ഡിറ്റർമിൻസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ കീ ആയിരിക്കണം എ ഷുഡ് ബി എ സൂപ്പർ കീ സോ ബി സി എൻ എഫ് ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ത്രീ എൻ എഫ് ത്രീ എൻ എഫിന്റെ അടുത്ത വേർഷൻ ആണ് ബി സി എൻ എഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ബി സി എൻ എഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ത്രീ എൻ എഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ദാൻ ത്രീ എൻ എഫ് ത്രീ എൻ എഫിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും വേണം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുകയും ഉണ്ട് സോ ബി സി എൻ എഫ് എ റിലേഷൻ ഇൻ ബി സി എൻ എഫ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ത്രീ എൻ എഫ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കീ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫംഗ്ഷനിങ് ഓഫ് ഫോറിൻ കീ ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസസ് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് കീ ആണ് ഫോറിൻ കീയുടെ കേസിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ആൻസർ ഈസ് പ്രൈമറി കീ ഒരു ഫോറിൻ കീക്ക് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൈമറി കീ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺസ്റ്റൈൻഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫംഗ്ഷനിങ് ഓഫ് ഫോറിൻ കീ സോ ആൻസർ ഈസ് പ്രൈമറി കീ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഡി എം എൽ ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഡി എം എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സോ ഓപ്ഷൻ വണ്ണിൽ
ഇതെല്ലാം ഡി ഡി എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ ഡി എം എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് സെലക്ട് ഇൻസേർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഡെലീറ്റ് ഈ ഡ്രോപ്പും ട്രങ്കേറ്റും തമ്മിലൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡ്രോപ്പും ട്രങ്കേറ്റും ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടേബിളിനെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടേബിള് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഡാറ്റാബേസിന്റെ ടേബിളിന്റെ സ്ട്രക്ചറും കൂടെ ഡെലീറ്റ് ആയി പോകും റിമൂവ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ എലോങ് വിത്ത് ദ സ്ട്രക്ചർ ടേബിൾ സ്ട്രക്ചറും കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ആണ് ഡ്രോപ്പ് അതേസമയം ട്രങ്കേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യും പക്ഷെ ടേബിളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഡ്രോപ്പും ട്രങ്കേറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടും ഏതിൽ വരുന്നതാ ഡി ഡി എല്ലിൽ വരുന്നതാ ഡാറ്റ ഡെഫിനേഷനിൽ വരുന്നത് ട്രങ്കേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ റോസിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യും പക്ഷെ ടേബിളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഡ്രോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേബിളിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ടേബിളിന്റെ സ്ട്രക്ചറും റിമൂവ് ചെയ്യും റിമൂവ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ എലോങ് വിത്ത് ദ സ്ട്രക്ചർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് ഇഫ് റിലേഷൻ ആർ ഈസ് ഇൻ ബി സി എൻ എം ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ദ റിലേഷൻ ആർ സോ ഓപ്ഷൻ എ ആർ ഈസ് ഇൻ ഫോർ എൻ എഫ് ഓപ്ഷൻ ബി ആർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ വൺ എൻ എഫ് ഓപ്ഷൻ സി ആർ ഈസ് ഇൻ ടു എൻ എഫ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ത്രീ എൻ എഫ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർ ഈസ് ഇൻ ടു എൻ എഫ് ആൻഡ് ത്രീ എൻ എഫ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് വൺ എൻ എഫ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം തേർഡ് നോർമൽ ഫോം തേർഡ് നോർമൽ ഫോം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ബി സി എൻ എഫ് സോ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ത്രീ എൻ എഫ് ഈസ് ബോയ്സി കോട്ട് നോർമൽ ഫോം ബോയ്സി കോട്ട് നോർമൽ ഫോം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വേർഷൻ ആണ് ഫോർ എൻ എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആ റിലേഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ബി സി എൻ എഫിലാണ് ബി സി എൻ എഫിൽ ഉള്ള റിലേഷൻ ഫോർ എൻ എഫിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഓപ്ഷൻ എ റോങ് ആണ് ആർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ വൺ എൻ എഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബി സി എൻ എഫ് ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ടുള്ള ആ നോർമൽ ഫോം എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും സോ ഓപ്ഷൻ ബിയും തെറ്റാണ് ഇനി ആർ ഈസ് ഇൻ ടു എൻ എഫ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറ് ടു എൻ എഫിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബി സി എൻ എഫിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ത്രീ എൻ എഫും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും സോ ഓപ്ഷൻ സിയും തെറ്റാണ് സോ ബിക്കോസ് ആർ ഈസ് ഇൻ ടു എൻ എഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആർ ഈസ് ഇൻ ത്രീ എൻ എഫ് രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ ആൻസർ ആ റിലേഷൻ ആറ് ബി സി എൻ എഫിലായിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ടു എൻ എഫും ആയിരിക്കും ത്രീ എൻ എഫ് നോർമൽ ഫോമും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ With respect to relational algebra, which of the following operations are included from mathematical set theory? The American options are join, uh, intersection, Cartesian product and project. Then we have to match the set theory in the relational algebra. We have to use the operations. We have to use the set theory in the set theory. യൂണിയൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് തിയറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാ ഇവിടെ അപ്പൊ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഇന്റർസെക്ഷനും കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ നമ്പർ ടൂവും കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സെറ്റ് തിയറിയിൽ നിന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന റിലേഷണൽ ആൽജിബ്ര ഓപ്പറേഷൻസ് ഇന്റർസെക്ഷനും കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റും ആണ് സോ നമ്മള് പത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തോളം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ബി സി എൻ എഫിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ